Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic in hand is Introduction to the Bonded Labor System Abolition Act 1992. What is bonded labor? My dear students, bonded labor is a special type of forced labor and it exists mainly in Asian and agricultural societies, my dear students. My dear students, actually, this type of labor mostly crops up in cases where monetary or financial deals occur, such as loans. So, bonded labor, aisi labor hoti hai ke jis mein jo laborer hai, usko advance mein loan de diya jata hai, और लोन के गर्दाब में उसे फंसा लिया जाता है और उससे लेबर ली जाती है यह बॉन्डेड लेबर है नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस व्हाट इज फोर्स्ड लेबर माय डियर स्टूडेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 नंबर 29 Forced or compulsory labor is any kind of work or service rendered which is exacted from any person through implied coercion manifested as a penalty for which the person has not offered herself or himself voluntarily. Coercion ke tahat, agar koi shaks labor kar raha hai, तो उसे फोर्स्ड लेबर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज क्वर्शन क्वर्शन इज बेसिकली जबरदस्ती को कहते हैं ड्यूरेस को कहते हैं थ्रेट को कहते हैं इंटिमिडेशन को कहते हैं थ्रेट टू इंजरी थ्रेट टू पर्सनल इंजरी थ्रेट टू इंजरी टू प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल हो सकती है now the question is how is bonded labor different from forced labor my dear students kaha ye jata hai ki jo bonded labor or forced labor hai ye share karte hain similar patterns of oppression oppression kehte hain jabar ko my dear students the difference between these two lies in the exploitation based on monetary condition at the simplest my dear students bonded labor can be defined as when workers are forced into work or services to a creditor in exchange for a monetary advance incur restrictions on their freedom of movement to bonded labor may freedom of movement per restriction lag jati hai occupation के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है अंटिल द डेट हैज बिन वर्कड ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स द डेटर्स आर ऑफन प्रेशराइज इन टू मॉर्गेजिंग द सर्विसेज ऑफ नॉट ओनली दम बट ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल फॉर अ स्पेसिफाइड और इनडिटर्मिनेट पीरियड विद और विदाउट वेजेस my dear students jo exploitative nature hai bonded labor mein between creditor and debtor is ki wajah se jo bondage hai wo create hoti hai for the several years aur normally ye jo debt hai it is inherited by the children aur jo children hai wo succession mein bonded labor ka shikar ho jate hain ye jo act hai jo main aapko padha raha hu ये बॉन्डेड लेबर से मुतलका है और ये एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर एबोल्यूशन ऑफ बॉन्डेड एंड फोर्स्ड लेबर सिस्टम माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा लॉ को देखते हैं वेयर एज क्लॉज टू ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर तो फोर्स लेबर की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता बॉन्डेड लेबर की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता 
تو یہ جو لا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں فورس لیبر کے متعلق بانڈیڈ لیبر کے متعلق اس کا کیا نام ہے آئیے دیکھیں دس ایکٹ میں بھی کالڈ دی پنجاب بانڈیڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ نائنٹین نائنٹی ٹو مائی ڈی اسٹوڈنٹس اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف دا پنجاب اٹ شیل کم ان ٹو فورس ایٹ ونس اس کا سیکشن ٹو جو ہے وہ ڈیفینیشنس کے متعلق ہے ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے گونگ ڈسکرپشن آف اے تھنگ بائی اٹس پراپرٹیز بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہر جو اسٹیچوٹری لا ہے اس کا سیکشن ٹو نارملی ڈیفینیشن سے متعلق ہوتا ہے ڈیفینیشن بیسیکلی ڈکشن ہے اس پرٹیکولر لا کا اور اگر ڈیفینیشن میں کوئی ٹرم ڈیفائن کی گئی ہے تو اس کا معنی جو ہے پھر وہی لیا جائے گا جو کہ سیکشن ٹو میں ڈیفینیشن میں لکھا ہے ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے تین قسموں کی ہے ایکسکلوسو انکلوسو ایکسکلوسو ڈیفینیشن انکلوسو ڈیفینیشن اور ایکسکلوسو ایز ویل ایز انکلوسو ڈیفینیشن تو آپ دیکھیں ڈیفینیشن کا جو پورشن ہے اس میں لکھا ہے ان دس ایکٹ ان لیس دیر از اینی تھنگ ریپگنٹ ان دا سبجیکٹ اور کانٹیکسٹ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر سبجیکٹ اور کانٹیکسٹ میں اگر کوئی چیز الٹ استعمال ہو رہی ہے اور ضروری ہے تو وہ ہوگی ادر وائز یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ فالو کی جائے گی اس میں جو سیکشن ٹو سب سیکشن اے ہے وہ کہتا ہے ایڈوانس ایڈوانس کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن وہ بتا رہا ہے ایڈوانس کو پیشگی کا لفظ بھی بتایا بتا کہتا ہے ایڈوانس مینس این ایڈوانس ویدر ان کیش اور ان کائنڈ اس کا مطلب ہے ایڈوانس دیا ہے کام ابھی کیا نہیں ہے پہلے ہی پیسے دیے ہیں اور یہ کائنڈ میں بھی ہو سکتے ہیں کموڈیٹی میں بھی ہو سکتے ہیں اور کیش میں بھی ہو سکتے ہیں اور پارٹلی ان کیش اور پارٹلی ان کائنڈ بھی ہو سکتے ہیں میڈ بائی ون پرسن ہیئر ان آفٹر ریفر ٹو ایز دا کریڈیٹر یعنی جو ادھار دے رہا ہے اس کو کریڈیٹر اور جو ادھار لے رہا ہے اس کو ڈیٹر تو کریڈیٹر کام لے گا اور ڈیٹر اس کے بدلے میں پیسوں کے بدلے میں کام کرے گا دوسری جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے آتھرائزڈ آفیسر کی اس سے مراد ہے آفیسر آتھرائز انڈر سب سیکشن ون آف سیکشن نائن آف دا ایکٹ جو کہ ہم لیٹر پڑھیں گے بانڈیڈ ڈیٹ کی ڈیفینیشن ہے مینز این ایڈوانس اپٹینڈ اور پرزیوم ٹو ہیو بن اپٹینڈ بائی اے بانڈیڈ لیبر انڈر اور ان پرسونس آف دا بانڈیڈ اینڈ فورس لیبر سسٹم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اور جو ڈیفینیشن ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے بانڈیڈ لیبر کی اس سے مراد ہے اینی لیبر اور سروس رینڈرڈ انڈر دا بانڈیڈ اینڈ فورس لیبر سسٹم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس تو نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے بانڈیڈ لیبرر کی ہے بانڈیڈ لیبرر مینز اے لیبر ہو انکرز اور ہیز اور از پرزیوم ٹو ہیو انکرڈ اے بانڈیڈ ڈیٹ ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک تھینک یو ویری مچ ان ڈیٹ